കുവൈറ്റിൽ നൂറ്റി മുപ്പത് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ അറുനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർക്ക് ഇന്ന് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു രണ്ട് മരണം ഖത്തറിൽ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പേർക്ക് ഇന്ന് കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് നാല് പേർ മരണമടഞ്ഞു സൗദിയിൽ ഇന്ന് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് മുപ്പത്തിയാറ് മരണം റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു കുവൈറ്റ് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷനിലും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രവാസികൾക്ക് ജോലി നൽകുന്നത് നിർത്തിവെക്കുമെന്ന് മന്ത്രി ഒമാനിൽ അറുനൂറ്റി എൺപത്തി ഒൻപത് പേർക്ക് കൂടി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ഒരു മരണം ദുബായിലെ ക്വാറന്റീൻ അനുഭവം ഹ്രസ്വചിത്രമാക്കി മലയാളി ആറുമാസത്തേക്ക് വാടക അറുപത് ശതമാനം കുറയ്ക്കണമെന്ന് കുവൈത്ത് എം പിമാർ കാസർഗോഡ് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ കെ ഇ എ കുവൈറ്റ് ചാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ആദ്യ വിമാനം ജൂൺ പതിമൂന്നിന് യു എ യിൽ സ്കൂളുകൾ തുറക്കുന്ന തീയതി പ്രഖ്യാപിച്ചു ചുട്ടുകൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് നിറവയറുമായി ഗർഭിണികളെ കാത്തിരുത്തി എയർ ഇന്ത്യ തിരിച്ചയക്കുന്നു സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും അശരണർക്കും തണൽ വിരിച്ച മഹാമനസ്കൻ മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജി ലോകത്തോട് വിട പറഞ്ഞു സന്ദർശക വിസ കാലാവധി നീട്ടി ഒമാൻ നമസ്കാരം ഗൾഫ് വാർത്തകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ജൂൺ പത്ത് ബുധനാഴ്ച വാർത്തകളുമായി മമ്മി കോട്ടപ്പുറം കുവൈറ്റിൽ കൊറോണ വൈറസ് രോഗത്തെ തുടർന്ന് രണ്ടു പേർ കൂടി മരണമടഞ്ഞു കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് വിവിധ ആശുപത്രികളിൽ ചികിത്സയിലായിരുന്നു ഇവർ രാജ്യത്ത് കൊറോണ വൈറസ് ബാധയെ തുടർന്ന് മരണമടഞ്ഞവരുടെ എണ്ണം ഇതോടെ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി അഞ്ചായി നൂറ്റി മുപ്പത് ഇന്ത്യക്കാർ ഉൾപ്പെടെ അറുനൂറ്റി എൺപത്തി മൂന്ന് പേർക്കാണ് ഇന്ന് രോഗബാധ സ്ഥിരീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഇതടക്കം ഇന്ന് വരെ കൊറോണ വൈറസ് ബാധയേറ്റവരുടെ എണ്ണം മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തി മൂന്നായി ഇവരിൽ ഒൻപതിനായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി മുപ്പത്തി ഒന്ന് പേർ ഇന്ത്യക്കാരാണ് ഇന്ന് ആയിരത്തി ഒരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തി ആറ് പേരാണ് രോഗമുക്തി നേടിയിരിക്കുന്നത് ഇതോടെ ആകെ രോഗം സുഖമായവരുടെ എണ്ണം ഇരുപത്തി മൂവായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടായി ആകെ പതിനായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി അറുപത് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് ഇവരിൽ നൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിൽ കഴിയുന്നവരാണെന്ന് ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയ വക്താവ് അബ്ദുല്ല അൽസനത് വാർത്താ സമ്മേളനത്തിൽ അറിയിച്ചു ഖത്തറിൽ നിന്ന് നാല് പേർ കൂടി കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചതായി ആരോഗ്യ മന്ത്രാലയം ഇതോടെ രാജ്യത്ത് കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം അറുപത്തി ആറായി ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനാറ് പേർക്ക് കൂടി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ രോഗം സ്ഥിരീകരിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നാൽപ്പത്തിനാല് പേർക്ക് രോഗം ഭേദമായി ആകെ രോഗബാധിതരുടെ എണ്ണം എഴുപത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചും രോഗം സുഖപ്പെട്ടവരുടെ എണ്ണം നാൽപ്പത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി നാനൂറ്റി പതിമൂന്നുമായി ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ പതിനഞ്ച് പേരെ ഐസിയുവിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇരുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിയാറ് പേരാണ് ഇപ്പോൾ ഐസിയുവിലുള്ളത് നാലായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി ഒൻപത് ടെസ്റ്റുകളാണ് ഇന്ന് നടത്തിയത് മൊത്തം ടെസ്റ്റ് ചെയ്തവരുടെ എണ്ണം രണ്ട് ലക്ഷത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിനായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി നാലായി ഇരുപത്തിനാലായിരത്തി നൂറ്റി പതിനാറ് പേരാണ് നിലവിൽ ചികിത്സയിൽ കഴിയുന്നത് നൂറ്റി അറുപത്തി ഒന്ന് പേരെ ഇന്ന് ഹോസ്പിറ്റലിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു ഇതോടെ നിലവിൽ ചികിത്സയിലുള്ളത് ആയിരത്തി നാനൂറ്റി ഇരുപത് പേരാണ് സൌദി അറേബ്യയിൽ ഇന്ന് മൂവായിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി പതിനേഴ് പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു ഇതോടെ രാജ്യത്ത് രോഗബാധിതരുടെ ആകെ എണ്ണം ഒരു ലക്ഷത്തി പന്ത്രണ്ടായിരത്തി ഇരുന്നൂറ്റി എൺപത്തി എട്ടായി കഴിഞ്ഞ ഇരുപത്തിനാല് മണിക്കൂറിനിടെ മുപ്പത്തിയാറ് പേർ കൂടി മരണമടഞ്ഞു ഇതോടെ സൌദിയിൽ കോവിഡ് ബാധിച്ച് മരിച്ചവരുടെ എണ്ണം എണ്ണൂറ്റി പത്തൊൻപതായി അതേസമയം ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേർ ഇന്ന് രോഗവിമുക്തി നേടി രാജ്യത്ത് ഇതുവരെ വൈറസ് രോഗം സുഖം പ്രാപിച്ചവർ എഴുപത്തി ഏഴായിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തിനാലായി നിലവിൽ സൌദിയിൽ കോവിഡ് ചികിത്സയിലുള്ളത് മുപ്പത്തി മൂവായിരത്തി അഞ്ഞൂറ്റി പതിനഞ്ച് പേരാണ് ഇതിൽ ആയിരത്തി അറുനൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് പേർ തീവ്ര പരിചരണ വിഭാഗത്തിലാണ് കുവൈറ്റ് പെട്രോളിയം കോർപ്പറേഷനിലും അനുബന്ധ സ്ഥാപനങ്ങളിലും പ്രവാസികൾക്ക് ജോലി നൽകുന്നത് നിർത്തുമെന്ന് മന്ത്രി ഡോക്ടർ കാലിദൽ ഫാദൽ ബുധനാഴ്ച പ്രഖ്യാപിച്ചു രണ്ടായിരത്തി ഇരുപത് ഇരുപത്തിയൊന്ന് വർഷത്തേക്ക് കുവൈറ്റി അല്ലാത്തവരെ കെ പി സി സിയിലും അതിന്റെ അനുബന്ധ സ്ഥാപനത്തിലും നിയമിക്കില്ലെന്നും പ്രത്യേക കരാറുകളുടെ എണ്ണം വെട്ടിക്കുറയ്ക്കുമെന്നും പാർലമെന്റ് കമ്മിറ്റി സമ്മേളനത്തിൽ സംസാരിച്ച എണ്ണമന്ത്രി പറഞ്ഞു ദേശീയ പെട്രോളിയം കമ്പനികളിൽ സേവനമനുഷ്ഠിക്കുന്ന കുവൈറ്റ് പൌരന്മാരെ പിരിച്ചുവിടുന്നതിൽ താൻ നിഷ്ക്രിയനാകില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി ആഗോള കൊറോണ വൈറസ് പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ കുവൈറ്റ് എണ്ണയുടെ വില ഇടിഞ്ഞു വിപണിയിലെ തകരാറും ഡിമാൻഡും കാരണം വിപണികൾ വീണ്ടെടുക്കുകയും ക്രൂഡിന്റെ വില ഉയരുകയും ചെയ്തു എണ്ണ മേഖല വരുമാന
കോവിഡ് കാലത്ത് യു എയിൽ നിന്ന് പുറത്തിറങ്ങുന്ന ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായി മലയാളി യുവാവ് ഒരുക്കിയ അയാം ക്വാറന്റീൻ എ ലൈഫ് സ്റ്റോറി കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആയതിനെ തുടർന്ന് ദുബായ് ആരോഗ്യവകുപ്പ് ഒരുക്കിയ ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിലെ ജീവിതമാണ് പ്രവീൺ റൈസ്ലാൻഡ് പകർത്തിയത് ക്വാറന്റീൻ കേന്ദ്രത്തിൽ ഒരുക്കിത്തന്ന സൌകര്യങ്ങൾ തന്നെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയെന്നും പ്രവാസി എന്ന നിലയിൽ ഇതിന് പകരമായി യു എക്ക് നന്ദി അറിയിക്കുകയാണ് ഹ്രസ്വചിത്രം കൊണ്ട് പ്രധാനമായും ഉദ്ദേശിക്കുന്നതെന്നും പ്രവീൺ പറയുന്നു ഹ്രസ്വചിത്രങ്ങളിൽ നേരത്തെ അഭിനയിച്ചും സംവിധാനം ചെയ്തും പരിചയമുള്ള പ്രവീൺ സ്വയം മൊബൈൽ ഫോണിൽ ക്വാറന്റീൻ ജീവിതം പകർത്തുകയായിരുന്നു അസുഖം മാറുന്നതുവരെ താൻ അനുഭവിച്ചതെല്ലാം ഈ കൊച്ചു ചിത്രത്തിൽ വിവരിച്ചിട്ടുണ്ട് യു എ ഇ പ്രവാസികളോട് കാണിക്കുന്ന അകമഴിഞ്ഞ സ്നേഹത്തിന്റെയും കരുതലിന്റെയും നേർക്കാഴ്ചയാവുകയാണ് അയാം ക്വാറന്റീൻ എ ലൈഫ് സ്റ്റോറി കോവിഡ് പ്രതിസന്ധിയുടെ ഭാഗമായ സാമ്പത്തിക ഞെരുക്കത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കുവൈറ്റിൽ ആറുമാസത്തേക്ക് വാടക അറുപത് ശതമാനം കുറക്കണമെന്ന നിർദ്ദേശവുമായി പാർലമെന്റ് അംഗങ്ങൾ കോവിഡ് പ്രതിരോധത്തിനായി വിപണി അടച്ചതും മറ്റ് നിയന്ത്രണങ്ങൾ ഏർപ്പെടുത്തിയതും നിരവധി പേരുടെ വരുമാനത്തെ ബാധിച്ചിട്ടുണ്ട് വിപണിയും തൊഴിലും സജീവമാവാൻ ഇനിയും മാസങ്ങളെടുക്കും അതുകൊണ്ട് ആറുമാസത്തെ വാടക ഇളവ് അനുവദിക്കണം വാടക കൊടുക്കാനില്ലാത്തതിന്റെ പേരിൽ താമസക്കാരെ ഈ പ്രതിസന്ധി ഘട്ടത്തിൽ ഇറക്കിവിടാൻ അനുവദിക്കരുത് മുൻകൂട്ടി വാടക അടച്ചവർക്ക് എത്ര കാലത്തേക്കാണോ അടച്ചത് അത്രയും കാലം പിന്നീട് ഇളവ് അനുവദിക്കണം വാടക കുറച്ചു നൽകണമെന്ന ആവശ്യം പരിഗണിക്കാനായി മാത്രം കോടതിയിൽ പ്രത്യേക വകുപ്പ് സ്ഥാപിക്കണം തുടങ്ങിയ വ്യവസ്ഥകൾ ഉൾക്കൊള്ളുന്നതാണ് കരട് നിയമം കാസർകോട് ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ കെ ഇ എ കുവൈറ്റ് ചാർട്ടർ ചെയ്യുന്ന ആദ്യ വിമാനം ജൂൺ പതിമൂന്ന് ശനിയാഴ്ച രാവിലെ കണ്ണൂരിലേക്ക് പറക്കും ഒരു ജില്ലാ അസോസിയേഷൻ എന്ന പരിധിക്കുള്ളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് കെ ഇ എ നടത്തുന്ന സാമൂഹിക പ്രതിബന്ധതയിൽ ഒരു നാഴികക്കല്ലാവുകയാണ് അംഗങ്ങളെയും വഹിച്ചുകൊണ്ടുള്ള ആദ്യ ചാർട്ടേഡ് വിമാനം കുവൈത്തിൽ നിന്നുള്ള ചാർട്ടർഡ് സർവീസിൽ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കിൽ പ്രവാസികളെ നാട്ടിലെത്തിക്കുന്നു എന്ന ഒരു പ്രത്യേകത കൂടി ഈ വിമാനയാത്രക്ക് എന്നത് ഏറെ ശ്രദ്ധേയമാണെന്ന് കെ ഇ എ ജനറൽ സെക്രട്ടറി സലാം കളനാട് മലയാളി സിംഗ് കുവൈറ്റ് പ്രതിനിധിയോട് പറഞ്ഞു യു എയിൽ സ്കൂളുകൾ ഓഗസ്റ്റ് മുപ്പതിന് തുറക്കുമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം അറിയിച്ചു അധ്യാപക അനധ്യാപക ജീവനക്കാർ ഇരുപത്തിമൂന്നിന് ഹാജരാകണമെന്ന് വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രി ഹുസൈൻ അലി അൽ ഹമാദി പറഞ്ഞു ക്ലാസുകൾ ഏത് രീതിയിലായിരിക്കുമെന്നത് സംബന്ധിച്ച് അന്തിമ തീരുമാനമായിട്ടില്ല സാമൂഹിക അകലം പാലിക്കേണ്ടതുകൊണ്ട് ഓൺലൈനിലും നേരിട്ടുമായി സമ്മിശ്ര ക്ലാസുകൾ നടത്താനാണ് ആലോചിക്കുന്നത് എട്ട് ലക്ഷത്തിലേറെ കുട്ടികൾ സ്കൂളിൽ തിരിച്ചെത്തുമ്പോൾ സ്വീകരിക്കേണ്ട നടപടികളെക്കുറിച്ച് യു എ യിലെ നൂറിലേറെ സ്വകാര്യ സ്കൂൾ അധികൃതരുമായി കഴിഞ്ഞ ദിവസം വിദ്യാഭ്യാസ മന്ത്രാലയം നടത്തിയ ഓൺലൈൻ ചർച്ചയിലാണ് ഇത് സംബന്ധിച്ച തീരുമാനമുണ്ടായത് ഓഗസ്റ്റ് അവസാനമാകുമ്പോഴേക്കും നിയന്ത്രണങ്ങളിൽ ഇളവ് ലഭിക്കുന്നതോടെ സാധാരണ നിലയിൽ സ്കൂളുകൾ പ്രവർത്തിക്കാനാകുമെന്നാണ് പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത് വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് രാജ്യം മുന്തിയ പരിഗണനയാണ് നൽകുന്നത് അതുകൊണ്ട് ഒരു ദിവസം പോലും നഷ്ടപ്പെടാതിരിക്കാൻ ഇ ലേണിംഗ് തുടരണമെന്നും സൂചിപ്പിച്ചു ചുട്ടുപൊള്ളുന്ന വെയിലത്ത് നിറവയറുമായി ഗർഭിണികളടക്കം നാട്ടിലേക്ക് മടങ്ങാൻ അർഹരായവർ മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്നാലും ടിക്കറ്റ് നൽകാതെ എയർ ഇന്ത്യ തിരിച്ചയക്കുന്നു സൌദിയിൽ കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ അതിർത്തി പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്നും കിലോമീറ്ററുകളോളം താണ്ടി കിഴക്കൻ പ്രവിശ്യയിലെ അൽക്കോബാറിൽ എയർ ഇന്ത്യ ഓഫീസിലെത്തിയെങ്കിലും സാങ്കേതികത്വത്തിന്റെ പേരിൽ എയർ ഇന്ത്യ അധികൃതർ കാണിക്കുന്ന അലംഭാവം ഇന്ത്യൻ പ്രവാസി സമൂഹത്തിന് തലവേദനയാവുകയാണ് ഏറെ നാളത്തെ കാത്തിരിപ്പിന് ശേഷമാണ് വന്ദേ ഭാരത് മിഷൻ പദ്ധതി പ്രകാരമുള്ള വിമാന സർവീസിൽ പലർക്കും ഇടം കിട്ടുന്നത് അതുപ്രകാരം എയർ ഇന്ത്യ ഓഫീസിൽ നിന്ന് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതിന് കടുത്ത പ്രതിബന്ധങ്ങളാണ് നേരിടുന്നത് ടിക്കറ്റ് ഉറപ്പുവരുത്തുന്നതിന് ഇന്ത്യൻ എംബസിയിൽ നിന്നും അറിയിപ്പ് ലഭിച്ചാലും മണിക്കൂറുകളോളം കാത്തിരുന്ന് ടിക്കറ്റിനായി കൌണ്ടറിലെത്തുമ്പോൾ പലരെയും പലവിധ കാരണങ്ങൾ പറഞ്ഞ് തിരിച്ചയക്കുകയാണ് കഴിഞ്ഞ യാത്രകളിൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി വിമാനക്കൂലിയിൽ വന്ന വർധനവ് കൊണ്ട് പ്രവാസി സമൂഹം ഏറെ പ്രയാസപ്പെടുന്ന സമയത്താണ് ടിക്കറ്റ് വാങ്ങുന്നതിലും ദുരിതമനുഭവിക്കേണ്ടി വരുന്നത് മണിക്കൂറുകൾ നീണ്ട ക്യൂവിലെ കാത്തിരിപ്പിനൊടുവിൽ എംബസി റഫറൻസ് നമ്പർ എവിടെ എന്നാണ് ചോദ്യം പിന്നീട് നീണ്ട വാഗ്വാദങ്ങൾക്കൊടുവിൽ പരിശോധിച്ച് പേര് കണ്ടെത്തിയാൽ മറ്റു ചില പ്രശ്നങ്ങൾക്കൊടുവിൽ വീണ്ടും ടിക്കറ്റ് നൽകാതിരിക്കാനുള്ള അടവുകൾ എയർ ഇന്ത്യ അധികൃതർ കണ്ടെത്തും സാങ്കേതികത്വത്തിന്റെ പേരിൽ തന്നെ നിരവധി അർഹരുടെ യാത്ര ഇതിനകം മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്ന് സാമൂഹിക പ്രവർത്തകർ പറയുന്നു മുസ്ലിം ലീഗ് സമുന്നത നേതാവും സമൂഹത്തിനും സമുദായത്തിനും അശ്രണർക്കും തണൽ വിരിച്ച മഹാമനസ്കൻ മെട്രോ മുഹമ്മദ് ഹാജി വിട പറഞ്ഞു കോഴിക്കോട് ആസ്ട്രോ
ലോക്ഡൌണിൽ വിദേശത്ത് കുടുങ്ങിയ താമസ വിസക്കാരുടെ വിസ ഓൺലൈൻ വഴി പുതുക്കാനും അവസരമുണ്ട് അതേസമയം വിമാനത്താവളം അടക്കുന്നതിന് മുമ്പ് സന്ദർശക വിസ ലഭിച്ചിട്ടും രാജ്യത്ത് വരാതിരുന്നവർക്ക് പുതിയ വിസ എടുക്കേണ്ടി വരും ഇതോടുകൂടി ഗൾഫ് വാർത്ത ഇന്നിവിടെ പൂർണ്ണമാകുന്നു അടുത്ത വാർത്താ ബുള്ളറ്റിൻ അടുത്ത ദിവസം ഇതേ സമയം നന്ദി നമസ്കാരം